হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু সাফল্য বাংলা ইউটিউব চ্যানেল সাফল্য বাংলার আরও একটা নতুন সেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আইসিডিএসএ কর্মী নিয়োগ হচ্ছে দু হাজার তেইশ সালের তোমাদেরকে আজকের এই ভিডিওতে পুরো বিস্তারিত বলবো যে কারা কারা আবেদন করতে পারছো শুধুমাত্র মহিলারা যারা আছো এইচএস পাস উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলেই তোমরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারছো এবং এখানে কিন্তু শূন্য পদের সংখ্যা সেটাও তোমাদের বলবো কত কি শূন্য পদ রয়েছে বিনা মূল্যে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছো অর্থাৎ ফ্রিতে তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারবে কীভাবে আবেদন আবেদন করবে তার স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস তোমাদের দেখাবে এবং সব থেকে বড় কথা বয়সটা এখানে কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টার তো বয়স দেখো লেখা আছে আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর ঠিক আছে তোমাদেরকে পুরো বিষয়টা খুলে খুলে বলবো কারা কারা আবেদন করবে মানে কারা এলিজিবল কিভাবে আবেদন করবে সম্পূর্ণ জিনিসটা বলছি যারা যারা প্রথমবার এসে চলছে তাদেরটা একটু সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে বেলে করে প্রেস করে রাখো দেখো আমি তোমাদেরকে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন দেখাই তারপর তোমাদেরকে বাকি বিস্তারিত বিষয়গুলো বলছি দেখো এটি হচ্ছে অফিসিয়াল তোমাদের নোটিফিকেশন গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে প্রকাশিত হয়েছে নোটিফিকেশন দেখো এখানে লেখা আছে যে অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার নিয়োগ হচ্ছে ঠিক আছে এই ডেটে তো তাদের নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়েছে আইসিডিএস প্রজেক্টে এবার তোমাদেরকে বলি যেখানে আবেদন করার লাস্ট ডেট তোমাদেরকে অলরেডি বলেছি আবেদন করার লাস্ট ডেট হচ্ছে দশ সরি দশ এগারো দু থেকে শুরু হয়েছে এবং লাস্ট ডেট হচ্ছে পাঁচ বারো দু ঠিক আছে ফাইভ পিএম পর্যন্ত তোমার কিন্তু আবেদন করতে পারছ আর কি কি যোগ্যতা তারপরে তোমার দেখো যে কি কি বিষয় বলা হচ্ছে দেখো এখানে তোমাদের একটা বিষয় বলে রাখি এখানে আবেদন করার জন্য বেশ কিছু জায়গা থেকে মানে এক একটা জায়গা থেকে কিন্তু ডিভিশন ভাগ করে দিয়েছে এবং সেই জায়গায় তোমাকে বাসিন্দা হতে হবে স্থায়ী বাসিন্দা আমি সেই বিষয়টা একটু পরে বলছি আগে তোমাদের বলি এজ ক্রাইটেরিয়া দেখো এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে এজ ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তোমাদের আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতে হবে ঠিক আছে এর বেশি হলে কিন্তু হবে না ফর দ্য পারপাস দ্য ডেট অফ ইস্যুয়েন্স নোটিফিকেশন শ্যাল বি কনসিডার অ্যাট দ্য বেঞ্চ বার্ক ডেট মানে তোমার এই যে ডেটটা দেওয়া হচ্ছে না মানে যে ডেটে এদের নোটিফিকেশানে বেরিয়েছে তার আগে তোমার বয়সটা অবশ্যই ক্যালকুলেট করা হবে তারপরে কিন্তু হলে হবে না মানে ধরো যে কারোর বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে সেটা তাহলে কিন্তু পারবে না যদি কারোর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর এক মাস হয়ে যায় সে কিন্তু আর আবেদন করতে পারছে না বোঝা গেছে দেখো কোয়ালিফিকেশানের জায়গাটায় আসি তোমাদেরকে অলরেডি বলেছি যে এখানে মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভ পাস ঠিক আছে মানে শুধুমাত্র যদি তুমি ক্লাস টুয়েলভ পাস করে থাকো তবে কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারছো আর এছাড়া কিন্তু অন্য কোনো ক্রাইটেরিয়া দেয়নি দেখো অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথরিটি এখানে কারা কারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারছে তো এটা লেখাই আছে যে সিডিপিও ঠিক আছে অফ কনসার্টেড প্রজেক্ট মানে এটার যে যারা অথরিটি সেটা তো আমাদের জেনে লাভ নেই এবার দেখো তোমাদেরকে বলে রাখি যে কারা কারা এখানে আবেদন করতে পারবে মানে কোন কোন ডিভিশন এখান থেকে এলিজিবল আছে আমি তোমাদেরকে এছাড়াও আরও অনেক ডিভিশন আছে সেগুলো তোমাদেরকে এক একে বলছি ঠিক আছে তো নেম অফ দ্য গ্রাম পঞ্চায়েত মানে কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পারবে আর তোমাদেরকে তার আগে বলে কি এটা কিন্তু মিরিকেট ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে এরপরে আরও কয়েকটা দেখাবো বেশ কয়েকটা জায়গা থেকে কিন্তু বেরিয়েছে তো দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম তো আমি অনেকগুলো উচ্চারণ করতে পারছি না চেঙ্গা পাঙ্গি পাঙ্গি ঘাটটা ঠিক আছে এরকম একটা নাম তো এখান থেকে কিন্তু টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি ফাইভ আছে তারপর এখানে দেখে নিতে পারো যে আনরিজার্ভে কিন্তু কোনো সিট নেই এসসি আছে এসটিতে আছে এসটিতে নেই ও বিশি এতে আছে ও বিশি বিতে আছে ঠিক আছে এভাবে কিন্তু দেখতে হবে তারপরে দেখ দেখতে পাচ্ছ সৌরেনি ঠিক আছে সৌরেনি টু এখানে কিন্তু আনরিজার্ভ দিতে একটা সিট আছে তারপরে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ডিভিশন ওয়াইজ ঠিক আছে মানে টোটাল একটা সিট আছে সরি আনরিজার্ভের জন্য জিরো এর ও এসসিদের জন্য একটা সিট ফাঁকা আছে এইভাবে প্রত্যেকে কিন্তু নিজের নিজের যে ডিভিশন ঠিক আছে সেটা দেখে নেবে কার কোন ডিভিশন আছে আমি আর এগুলো বলছি না কারণ বিদঘুটে কিছু নামও আছে আমি সবগুলো বলতে পারছি না তো এবার দেখে নেবে ঠিক আছে তারপরে দেখো রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ হিসেবে তোমাদের কিন্তু এগুলো লাগবে ঠিক আছে মানে তুমি যে এই জায়গার বাসিন্দা তার একটা এই লাগছে মানে রেসিডেন্টাল সার্টিফিকেট ঠিক আছে আমি জিনিসটা স্কিপ করে যাচ্ছি তোমাদেরকে এরপরে আরও দেখাবো এইরকম আরও অনেকগুলো আছে মানে একটা জায়গা থেকে একটা ডিস্ট্রিক্ট দেখতে পাচ্ছ দার্জিলিং দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট থেকে কিন্তু এটা বেরিয়েছে তোমরা কোন জায়গা থেকে দেখছো ভিডিওটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলবে না এছাড়াও তোমাদের দার্জিলিংয়ে আরও অনেকগুলো ডিভিশন থেকে কিন্তু বেরিয়েছে সেটা তোমাদেরকে এক একে বলছি দেখো তোমাদেরকে আগে দেখে দিই ফর্মটা কীভাবে ফিল করবে ঠিক আছে তোমাদেরকে আগে ফর্মটা দেখে দিই এইটা হচ্ছে আর নিচের দিকে একটু স্ক্রোল করবে নিচের দিকে আসলে দেখতে পাবে এর অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এই দেখো এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তো লেখা আছে দেখো অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফর দ্য পোস্ট অফ অঙ্
তো এখানে লিখলে বাবার নাম যেটা আছে সেটা ক্যাপিটাল লেটার লেখার চেষ্টা করো সবগুলো এজ অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেন্টের এজ কত তোমার ধরো বয়স হচ্ছে তেইশ বছর তো তুমি লিখে যাই তেইশ বছর ঠিক আছে টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স তারপর ধরো লিখলে জেন্ডার তুমি ফিমেল না মেল সেটা লিখবে মহিলাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি এগুলো সব মহিলারাই অ্যাপেদার করে তারপর দেখো লেখা যে ডেট অফ বার্থ অফ অ্যাপ্লিকেন্ট তো এখানে তোমার ডেট অফ বার্থটা লিখলে কোন সালে তোমার জন্ম হয়েছিল কাস্ট মানে তোমার কোন কোন কী কাস্টটা রয়েছে যদি এসসি হও তাহলে এসসি এসটি হলে এসটি যদি জেনারেল হও তাহলে আনরিজার্ভ লিখবে ঠিক আছে লেখার পর এখানে হাইস্ট সরি হাইস্ট এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান মানে তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছো তো মিনিমাম যেহেতু লিখেছে এইচএস পাস তোমাকে অবশ্যই এইচএস পাস করতেই হবে যদি দেখো গ্র্যাজুয়েশান পাস করে থাকো ধরো তুমি গ্র্যাজুয়েট হয়েছো তো লিখে দেবে যে বিএ পাস বা গ্র্যাজুয়েট এরকম লিখতে পারো যাদের আর তার থেকে বড় যদি যোগ্যতা থাকে তাহলে লিখবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ঠিক আছে তো যার যেটা আছে হাইস্ট কোয়ালিফিকেশান সেটা কিন্তু লিখবে ন্যাশনালিটি তুমি ইন্ডিয়ান সেটা লিখে দেবে মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার তোমার যেটা রয়েছে সেটা লিখবে এবং ক্যান্ডিডেট আধার নাম্বার এখানে তুমি তোমার আধার কার্ডের নাম্বারটা লিখে দেবে ঠিক আছে ক্যান্ডিডেট এপিক নাম্বার দেখো এপিক নাম্বার মানে হচ্ছে তোমার ভোটের কার্ডে যে নাম্বার থাকে না সেই ভোটের কার্ডের নাম্বারটা হচ্ছে এপিক নাম্বার সেটা লিখে দিলে আর এখানে দেখো আদার্স ডিটেলস তোমাদেরকে এখানে লিখতে হবে তোমার কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে তুমি বাসিন্দা ব্লকের নাম পোস্ট অফিসের নাম সাব ডিভিশন নাম তবে দেখতে পাচ্ছ পিন কোড ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ফিল করতে হবে যেটা তুমি এখানে লিখলে আচ্ছা এখানে দেখো একটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ইস ইস্যুড বাই ইস্যুইং অথরিটি মানে তোমাকে একটা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট যেটা বলছিলাম এমএলএ বা যে যে জিনিসগুলো দেখালাম যে কারা কারা এলিজিবেল মানে কোথা থেকে তুমি নিতে পারো সেটা কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে মানে অ্যাপ্লিকেশান একটা রেজি তোমার সার্টিফিকেট কিন্তু লাগবে তা নাহলে কিন্তু আবেদন করতে পারবে না তো ওই সার্টিফিকেটটা লাগবে তার সার্টিফিকেটের কি সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে সেটা এমএলএ না কি এমপি না কার কাছ থেকে তুমি নিয়ে এসছো সেটা কিন্তু এখানে লিখতে হবে কে ইস্যু করে দিয়েছে এবং ডেট অফ ইস্যুইং মানে কোন ডেটে তো সেটা ইস্যু করেছে সেটা তোমার লিখতে হবে ঠিক আছে এ এখানে লেখার পর এটাই তোমাদের পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যদি তোমার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং রেসিডেন্সিয়াল রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস দুটো যদি আলাদা হয় তাহলে আলাদা লিখবে যদি একই হয় তাহলে সেম লিখে দেবে ঠিক আছে লেখার পর এখানে তোমাদের কোয়ালিফিকেশান এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান এসে হাইয়েস্ট কোয়ালিফিকেশান যেটা পাস আউট করেছো সেটা লিখলে টেন্থ স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেট নাম্বার অর্থাৎ তোমার ক্লাস টেনের যে সার্টিফিকেট সেটা তোমার নাম্বারটা লিখতে হবে এখানে কিন্তু যেটা হাইয়েস্ট কোয়ালিফিকেশন সেটা কিন্তু চাইনি শুধুমাত্র ক্লাস টেনথে যে সরি টুয়েলথ চেয়েছে আমি টেন্থ বলছি ভুলবশত মানে উচ্চ মাধ্যমিকে তোমার যে সার্টিফিকেট নাম্বার সেই সার্টিফিকেটের নাম্বারটা তোমার এখানে লিখতে হবে ঠিক আছে হোয়েদার পাস আউট পাস দা টুয়েলথ স্ট্যান্ডার্ড অর নট মানে তোমায় এখানে পাস করেছো কি করো নি সেটা তোমায় লিখতে হবে তো অবশ্যই পাস তো পাস লিখে দেবে পাস ঠিক আছে তারপরে লিখবে যে নেম অফ দ্য ক্যান্ডিডেট সরি কাউন্সিলিং বা বোর্ড তো কাউন্সিলিংয়ের নাম কাউন্সিল যে কাউন্সিল থেকে পাস আউট হয়েছো যেমন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশান সেটা লিখতে হয় তোমরা তোমাদের যে কাউন্সিল বা বোর্ড সেটা লিখলে ইয়ার অফ পাসিং কোন সালে পাস করেছো এবং মার্কস অফ মার্কস অফ টেট মানে কত মার্কস তুমি পেয়েছো সেটা তোমায় লিখতে হবে ইন পার্সেন্টেজ মানে পার্সেন্টেজের হিসাবে যদি কেউ টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাও মানে যদি কেউ ফর্টি পার্সেন্ট পাও তো ফর্টি পার্সেন্ট যদি কেউ সিক্সটি পার্সেন্ট পাও তো সিক্সটি পার্সেন্ট যদি কেউ এইটটি পার্সেন্ট পাও তো এইটটি পার্সেন্ট এখানে লিখতে হবে ঠিক আছে এবার দেখো কাস্ট ডিটেলস মানে তুমি তোমার যে কাস্ট আছে এসসি এসটি ও বিসি সার্টিফিকেটের হিসাবে তোমাকে কিন্তু এখানে ফিল করতে হবে ঠিক আছে তারপরে ইস্যুইং ডেট ইস্যু ডেট অফ ইস্যু তারপরে ইস্যুইং স্টেট ইস্যুইং ডিস্ট্রিক্ট এবং ইস্যুইং অথরিটি এগুলো সব ওখানেই লেখা থাকবে সার্টিফিকেটের সেখান থেকে থেকে তোমার লিখে নেবে ঠিক আছে এবার দেখো ডিসেবিলিটি স্ট্যাটাস যদি তোমার মধ্যে কোনো ডিসেবিলিটি থাকে ঠিক আছে যারা অ্যাকচুয়ালি প্রতিবন্ধী তারা এখানে তারা ফিল করবে যদি দরকার যদি তোমার এরকম কিছু না থাকে তো এখানে ফাঁকা রেখে যাবে ঠিক আছে বা এনে লিখে দেবে নট অ্যাপ্লিকেবল তারপরে দেখো সেলফ ডিক্লারেশন ঠিক আছে জাস্ট এ মিনিট সেলফ ডিক্লারেশন কাম আন্ডারটেকেন এখানে তোমাদেরকে লিখতে হবে এখানে তোমার নিজে নিজের নাম লিখলে ঠিক আছে এবং এখানে তোমার প্লেস লিখলে এবং ডেট লিখে এটা কিন্তু তোমাদেরকে ফিল করে জমা দিতে হবে ঠিক আছে এবার দেখো অ্যাডমিট কার্ড এটাও কিন্তু ফিল করতে হবে ঠিক আছে অ্যাডমিট কার্ড ফর দ্য রিটেন এক্সামিনেশন ফর দ্য পোস্ট অফ অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাডমিট কার্ড এইভাবেই তোমাদের কিন্তু যেভাবে ফিল করবে না সেটা কিন্তু তোমাদেরকে চলে আসবে ঠিক আছে এখানে তোমাদের ছবি সাঁটাতে হবে তারপরে এগুলো সব কিন্তু লিখতে হবে ঠিক আছে নিয়ম অফ দ্য গ্রাম পঞ্চায়েত তোমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত নাম লিখতে হবে এগ
কার্সিয়াং কার্সিয়াং তেও কার্সিয়াংও কিন্তু এই ধরনের নোটিফিকেশন পেয়ে নিচ্ছে তোমরা এই ভিউ ডিটেইলসে ক্লিক করলে তোমাদের কিন্তু তোমাদের সামনে পুরো পেজটা ওপেন হয়ে যাবে তো তোমাদের সুবিধার্থে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এখানে ক্লিক করবে ডাউনলোড এগেন আমি যে ডাউনলোড করেছিলাম তার একবার ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর দেখতে পাবে তোমাদের কিন্তু এখানে এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে কতগুলো কি আছে না আছে সব কিছু এখানে দেওয়া থাকবে ধর আমি পরে একটা দেখতে চাইছি তো পরে সেক্ষেত্রে দেখো গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অফিস অফ দ্য চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার এটা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের ঠিক আছে পুলবাজার বলে একটা রয়েছে পুলবাজার অ্যাডিশনাল ঠিক আছে আইসিডিএস প্রজেক্ট চার এমবি ফাইল একটা এটাও ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড হয়ে গেলে তোমরা এখানে দেখতে পাবে আর কোথায় কোথায় তোমরা আবেদন করতে পারছো ঠিক আছে এই যে টোটাল কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এই দেখো এইখানে দেখো দেখতে পাচ্ছ পুলবাজার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ঠিক আছে দার্জিলিংয়ের এখানে কিন্তু আবেদন করা হচ্ছে ঠিক আছে এবার তোমরা কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেরা নিজের মতো করে দেখে নেবে কোন কোন জেলায় দেখো এখানে লেখা আছে কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হতে হবে সেটা কিন্তু এখানে লেখা আছে মানে যেখানে যেখানে ভ্যাকেন্সি রয়েছে তুমি যদি অন্য কোনো জেলা বাসিন্দা হও সেটা তুমি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তুমি অন্য কোনো বাসিন্দার কোন জেলা বাসিন্দা নদিয়া হলে নদিয়া লিখবে মুর্শিদাবাদ হলে মুর্শিদাবাদ লিখবে বীরভূম হলে বীরভূম বাঁকুড়া হলে বাঁকুড়া সেটা তোমার লিখে দেবে যদি কোনো নোটিফিকেশান আসে বা যদি আমি জানতে পারি সেটা তোমাদের ভিডিও দিয়ে জানিয়ে দেবো ঠিক আছে তারপরে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের আরও কিছু আছে সেটা তোমার দেখতে পাবে যে দেখো এখানে ফুল বাজার তো বললাম এখানে আরও আছে ঠিক আছে এগুলো কিন্তু একবার দেখে নেবে নিজের মতো করে ঠিক আছে দার্জিলিংয়ে দেখতে পাচ্ছ দার্জিলিংয়ের সব সবগুলো কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে তারপরে দেখতে পাচ্ছ এই রাংলি রাংলিউট ঠিক আছে আইসিডিএস প্রজেক্ট এটাও দার্জিলিংয়ে তোমরা একবার এই ভিউ ডিটেলসে ক্লিক করলে তোমাদের যে মানে যে পঞ্চায়েত বা গ্রাম পঞ্চায়েত সেখানে কোন কোন ভ্যাকেন্সি আছে কোথায় কোথায় কতগুলো কী ভ্যাকেন্সি সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে তো সব মিলিয়ে কিন্তু ভালো পরিমাণ কিন্তু ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে এবার অবশ্যই যাদের দরকার অবশ্যই কিন্তু ফিল করবে এবং ফিল করে সেটা কিন্তু জমা দিয়েও অফিসিয়াল যে ডেট দেওয়া আছে সেই ডেটের পাঁচটার আগে ঠিক আছে মানে পাঁচ তারিখ পাঁচটার আগে কিন্তু তোমাদেরকে ফর্মটা ফিল করে জমা দিতে হবে ঠিক আছে আরও যদি বিস্তারিত জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আমি যদি জানতে পারি কোনো কমেন্টের রিপ্লাই অবশ্যই দিয়ে দেবো ঠিক আছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবে নমস্কার